Hello teachers, how are you doing today? It's Vanderlei Ribeiro and I'm here to talk to you English teachers. Yes, então se você é professor de inglês, também trabalha na educação básica, né? já trabalha aí há muitos anos como professor, mas ainda não consegue falar o inglês, né? não consegue se desenvolver, não consegue desenvolver suas habilidades orais, me acompanha até o final. Todos os dias eu posto conteúdo Tá? Para vo ajudar vocês neste quesito, ajudar vocês a melhorarem suas habilidades orais, para que vocês consigam se desenvolver no, no idioma. Né? Afinal de contas, eu, eu também trabalho como professora de inglês na educação básica e eu quero compartilhar com vocês aí um pouco do meu conhecimento. Certo? Talvez você, nas, durante a sua formação, você não conseguiu desenvolver nesse, nesse quesito, né? Você não consegue falar. Porque eu sei que a maioria dos professores né, da, de, de inglês tiveram dupla habilitação. Geralmente foi português, inglês, ou até mesmo espanhol, inglês, ou outro idioma, tá? E, e aí não, não te proporcionou, não te ajudou a entrar, a aprofundar no idioma, né? Principalmente em relação às habilidades orais. E isso dificultou um pouco, né? dificulta o processo. Quando a gente não tem isso bem estabelecido na nossa é, formação, dificulta esse processo. Né? Então, a gente, a, a gente precisa o quê? Procurar outros meios, procurar outros meios para que a gente possa. Né? E um dos meios é aqui, né? no meu canal, me acompanhando. Como eu já falei, eu sempre estou postando, justamente por isso. Né? para poder suprir essa carência que você teve aí na sua formação. E a questão é... Tem coisas, né, estruturas e vocabulário e coisas relacionadas à aprendizagem do idioma, à aquisição de fluência, que às vezes nem na faculdade não são abordadas, tá? Então, por exemplo, essa questão da, de, de conversation mesmo, da prática mesmo em si, às vezes nem na faculdade mesmo é abordada, né? E aí a gente procura outros meios e durante esse tempo que a gente está nesse período que né, nós estamos em casa, nós estamos em, em isolamento social, né? Isolation. É importante o quê? Aproveitarmos esse momento para poder nos desenvolvermos. E aí eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte, né? Eu quero caminhar junto com você nessa nova jornada. Vamos aproveitar, né? Vamos unir as nossas forças para que tudo isso se estabeleça e para que quando tudo voltar à normalidade, a gente esteja mais forte. Né? principalmente você que já está acostumado a trabalhar com, na sala de aula, com o ensino presencial, talvez não esteja vendo alguma saída agora neste momento, porque como a, a, tudo é muito incerto, a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar, né? a gente não sabe se vai ficar um mês, dois meses, né? tem gente até falando aí questão de mais de ano, então a gente assim, primeira coisa é não desesperar, né? não ficar em pânico, não entrar em pânico, e, e, pelo contrário, nos fortalecemos mesmo, buscar repor nossas energias, nossa saúde mental e emocional, certo? E também nos, nos desenvolvemos profissionalmente, porque nós estamos na nova era, né? Agora, talvez para você que trabalha também somente na educação presencial, né? Então, que tal? Que tal você se desenvolver e com isso você conseguir ajudar outras pessoas também? Até mesmo seu bairro aí, seus amigos, uh, na sua cidade ou no mundo inteiro. Porque a internet, ela nos proporciona isso, né? Ela nos proporciona ter um alcance mundial. Então, se você conseguir se desenvolver, conseguir uh, ganhar confiança nisso que você já faz, você vai conseguir ampliar os seus horizontes, né? Tem tantos websites, tantos aplicativos, até mesmo gratuitos, que pode nos ajudar nisso. Por exemplo, uh, tem alguns websites, a uh, Super Prof, uh, que você consegue cadastrar o seu currículo, você deixa lá seus dados e os, as pessoas interessadas entram e entram em contato com você, né? Você recebe, você entra em contato diretamente com essas pessoas interessadas, daí você já começa, você con ela contrata um pacote, né? Um, é, você monta aí as suas aulas, monta as suas aulas ao vivo. Né, como eu faço agora mesmo, eu já, já fazia isso né, anteriormente, então eu continuo e agora a, o que acontece? As, a procura está aumentando, né, por isso que eu quis compartilhar isso antes de entrar na, na nossa lição mesmo de English 
Eu quero, tô querendo compartilhar isso você, é, com você justamente por isso. A demanda, ela tá aumentando, né? As, as pessoas, é, as grandes empresas, elas estão dando férias coletivas. E o que que tá acontecendo? Esses funcionários, eles estão o quê? Querendo se aperfeiçoar, né? Uma das coisas que eles querem, que eles querem se desenvolver é em relação a falar o idioma, tá? Então, assim, mas falar, Vanderlei, mas eu mesmo estudando aqui agora... Né, um, mês, um mês, dois meses, seis meses, não será suficiente para poder adquirir minha fluência, poder dar aula né, online para outras pessoas. Não, talvez você não consiga dar aula para uma pessoa que já tenha um nível, né, já conhece o inglês, já consegue se virar e quer aprofundar. Talvez para esses você não consiga, mas você vai conseguir é, é, trabalhar com uma pessoa que seja iniciante. Né? Uma pessoa, por exemplo, um adulto que esteja, que viu o inglês somente no ensino médio, né? ou na, na escola, né? ensino fundamental e médio, e depois nunca mais, nunca mais praticou, nunca mais estudou o idioma. Então você consegue começar um trabalho com essa pessoa. Né? E durante esse trabalho que você faz com a pessoa, você consegue se desenvolver também. É claro que você tem que ter uma confiança em você, né? em relação à pronúncia, em relação... Não há só a gramática, porque eu acredito que a gramática não seja um problema para você. Isso é tranquilo, né? Você já consegue domina, consegue ler. Até mesmo leitura, talvez. Tem pessoas mesmo que querem aprender somente a ler. Eles querem técnicas de leitura em inglês. Então, se você já, já sabe como ler, você só vai desenvolver essas técnicas, né? Conhecer as técnicas de leitura que existem. E daí você consegue o quê? Compartilhar com outras pessoas. Agora, para aquelas que querem falar o idioma, daí você vai precisar se desenvolver neste caso, que aí você consegue a, trabalhar com essa pessoa. Então, por mais que você não seja fluente ainda, né, mas você consegue falar, você consegue é, desenrolar né, uma conversa, consegue entender, consegue falar algumas coisas, você já consegue atender algumas pessoas que estão a, abaixo de você. Né? Talvez uma criança, talvez é, um adulto que esteja, como eu já falei, né? esteja bem no início mesmo para poder começar a aprender o idioma. Tá? Então, enquanto você está trabalhando com essa pessoa, você também está se autodesenvolvendo. Né? Porque quando a gente ensina algo, a gente aprende muito mais. Né? Então, eu não quero, não estou falando aqui, por exemplo, ah, que é, para você que tem que ensinar de qualquer jeito. Claro que não, né? Se você é, não realmente vê que a questão, por exemplo, de pronúncia, vê que a questão de vocabulário realmente não é o suficiente, não, aí você precisa realmente né, começar a se é, é, estabelecer primeiro, começar a se desenvolver, né? E depois você começa, então, a trabalhar neste, deste, dessa, dessa maneira. Mas se você já consegue se desenvolver né, em um assunto, talvez em momentos específicos, você já consegue montar algumas situações e trabalhar essas situações com um público seu, né, de forma online. Alguns aplicativos mesmo, por exemplo, Zoom, uh, Skype, que você tem acesso de forma gratuita, que você consegue baixar tanto no seu celular quanto no seu computador. E você tem essa aula ao vivo né, com a pessoa. Então você, a pessoa entra em contato com você, você consegue ter esse desenvolvimento, ter esse trabalho com essa pessoa. Né? Então, a, o legal da internet é isso, né? A gente consegue... As coisas são muito práticas e muito fáceis, né? Muito rápidas. E por mais que você, talvez, você não tenha muito... Uh, muito jeito com essas tecnologias, né? Eu, eu conheci e conheço muitos, muitas professoras, muitos professores que não são muito uh, tecnológicos, não conseguem, né? Não se sentem à vontade para trabalhar com o computador ou com videoaulas ou com esses aplicativos, né? Que você faz videochamada. Então, primeira coisa, você pode mapear, né? Você pode mapear quais são os seus pontos fracos, por exemplo, hoje. O que está que faltando para você se desenvolver? O que está que faltando para você desenvolver a sua oralidade no idioma? Até aproveita e coloca nos comentários aí o que, que falta. Qual que é a primeira coisa que você pode fazer hoje 
em, né, para dar o primeiro passo em relação à sua, ao seu desenvolvimento da habilidade oral do idioma. Qual, o que você pode fazer hoje? Né? Além de assistir meus vídeos, <risos> além de interagir comigo lá no grupo, né, no Telegram, eu tenho um, um grupo lá somente para professores de inglês, lá no Telegram. Quem não conhece o Telegram é como se fosse o WhatsApp. Ah, é um aplicativo também, né? De, de, pra vo você faz, é, manda mensagem de texto, como o, o WhatsApp. Daí lá eu fiz um grupo, montei um grupo, que, você, que eu consigo mandar conteúdo, eles têm acesso a esse conteúdo de forma exclusiva e gratuita também. E também, né, como conversar, perguntar alguma coisa. Não que você vai ficar batendo papo, não é isso. O grupo não foi feito para isso. O grupo é para poder nos desenvolvermos no idioma. Então, eu, vou, eu lanço conteúdo toda semana, eu coloco conteúdo novo. E né, quase que geralmente, praticamente. E daí você vai tirando suas dúvidas, aprofundando, né? Vai aprendendo muita coisa aí em relação à língua inglesa, principalmente no que diz respeito à pronúncia e à habilidade oral de forma em geral, né? Que é o que eu gosto mais de trabalhar. Então, e aí para ajudar vocês, né? Hoje eu, tô, eu trouxe um conteúdo que é sobre concordar, né? How to agree in English, né? Ou então, agreeing in English. Ah... Uh, que é uma coisa muito simples, muito prática, mas as chances são de que se você não fez um cursinho, uma conversation, né, um cursinho de conversation, né? ou algum outro cursinho de inglês, você não tenha aprendido isso. E é uma coisa muito simples e que faz, mas que faz falta, né, faz parte do nosso dia a dia. Algo que possa te ajudar a adquirir sua fluência. Então, por mais que você, né, já esteja trabalhando há algum tempo, já esteja desenvolvendo o idioma de alguma maneira na sala de aula, mas não consegue falar, então me acompanha aqui até o final para vocês aprenderem coisa nova hoje, tá bom? Dá tá para você melhorar a sua habilidade oral como falante do idioma, né? Não somente como professor, não. Aí como que você vai usar isso aí, né? It's up to you. Mas o que eu busco com, com o desenvolvimento desses vídeos é de você adquirir vocabulário, de você conseguir aplicar tudo isso na sua rotina, tá? Uh, Alright. E o que, que eu vou trazer hoje para vocês? Em português, né? Ou em qualquer conversa que a gente está fazendo, alguém comenta alguma coisa com a gente, a gente geralmente concorda, né? Com a pessoa. Ou não, né? Mas vamos falar que a gente vai concordar. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala, ah, oi, nossa menina, eu adoro fazer compras. Aí daí eu sei, oh, eu também. Como que é isso? Né? Como que a gente concorda em inglês? Como que a gente fala eu também em inglês? Tem algumas maneiras de usar, de usar essas estruturas e concordar em inglês. Eu trouxe algumas para vocês aqui, tá bom? Então, vamos supor que a pessoa vira para você, né? Vocês estão indo ao almoçar, ao jantar, e a pessoa fala, nossa, eu, I love Japanese food. I love Japanese food. Aí você quer concordar com ela, né? Então, como que a gente poderia usar isso? Me too. Me too. Oh, I love Japanese food. Me too. É... O me too, provavelmente vocês já devem usar, né? Já devem conhecer, é bem assim, mais comum. Mas qual que seria uma outra maneira de a gente responder aí neste caso, né? O que que poderia, é, o que que nós poderíamos falar aí neste caso? Nós temos, por exemplo, so do I. So, oh, I love Japanese food. So do I. Né? Então tem essa outra maneira. De responder eu também em inglês. E por que essa estrutura usando, né? Desta maneira, o so, o do, né? E o I, no caso, que eu tô falando de mim, né? Of course. Uh, primeiro porque tá no presente, né? Então eu tô falando, olha, eu gosto de comida japonesa. Aí eu gosto de fazer tal coisa, né? Ah, eu levanto cedo todos os dias. Tudo que envolve o tempo presente, a gente coloca no presente, né? O do não é auxiliar do presente. Então, é só colocar o do. Então, neste caso, como a frase está na afirmativa, né, ela está falando, ó, I love Japanese food. Então, você pode usar o do, porque ela, e o so, né, na verdade, está usando o so do, porque a frase está no presente e está tá na 
afirmativa, né? Depois eu vou explicar, eu vou explicar ainda como que é que a gente fala este, neste caso, né? Como que a gente falaria então quando a, fala, a frase é na negativa. Ó, um outro exemplo, olha, tem assim, ó. I have read this book. Oh, I have a book here and then someone says, oh, I have read this book. Daí, né? I, I have a book here and then someone says, oh, I have read this book. And then you can answer. Me too, né? Como você já conhece o me too, mas além desse me too, como que a gente poderia usar, né? É só usar a mesma estrutura da, do comentário. O inglês é interessante isso, não sei se vocês já repararam. A mesma estrutura que está na pergunta é a estrutura que você vai usar na resposta, né? Então, no caso que ele usou, né? I have read this book. Então, você pode responder, so have I. So have I. Ah, além do me too, tem, esses outros, tem essa outra maneira, né? Usando so, aí você pega o auxiliar, da, da, o verbo auxiliar da, do comentário que a pessoa fez, né? Se é presente, passado ou futuro e coloca lá na estrutura. É muito legal, né? Muito, é, o inglês é bom por causa disso. Bem, assim, bem prático né? e, e fácil de usar. What else? Você tá lá conversando com alguém, né? Daí a pessoa fala assim, nossa menina... I must lose weight. Aí você fala, ai, nem me fala, ainda mais essa quarentena. <risos> essa quarentena a gente só tá que come e tal, não pratica exercício físico, né? So must I. So must I. Né? I must lose weight. So must I. Eu também. So must I. Que é o must da estrutura, né? O mesmo must. What else? Então tá, beleza, uh, a gente pode usar, né, nestes casos, então, uh, o me too, ou usando o so mais o auxiliar da estrutura lá, né, se é o must, se é o do, se é will, isso depende da estrutura, a gente vai usar o verbo da estrutura, o tempo verbal ou o auxiliar. Agora, se, te vi, se vier na negativa, por exemplo, se a pessoa fala assim, ah, não, não gosto de calor, né, ah, eu não gosto desse tempo quente, esse tempo... Esse tempo quente, esse tempo abafado. I don't like hot weather. I don't like hot weather. Aí o que, que você vai responder? Aí eu tenho a, a, aquela pronta, tipo, que, que todo mundo usa, né? Nesses casos, que é o me neither. Então você pode usar, ah, me neither, me neither. Ou, neither do I. Neither do, neither do I. Neither do I. Por quê? É, o neither, a gente vai usar, então, nas frases negativas, né? Então, nas frases negativas, a gente usa neither. A gente pode falar tanto neither quanto neither, neither, tá? Porque é, um, a pronúncia tá ok, tanto neither quanto neither. Daí você pode usar neither do I, neither do I, né? Porque você tá concordando. Um outro exemplo aqui é usando o verbo to be, olha. Ah, eu estava conversando com Maria e ela falou que ela estava correta e realmente, viu? Ela está certa. She's right. Aí, aí você vira para mim e fala, ah, como assim? Eu também tô, né? Então, usando so e o verbo to be. So am I. So am I. Agora, se isso estivesse na negativa, né? E eu falasse assim, não, ela não está certa. No. She isn't right. Ah, mas eu também não. Eu também não. Neste caso, ficaria... Neither am I. Neither am I. Ou neither am I. Né? Como eu já falei a questão da pronúncia. Neither am I. Então, é só lembrar que... Frases na, no, na afirmativa... Sou... Daí você usa lá o, o verbo, né, o tempo verbal referente à estrutura. So am I, so do I, so... Oh, let me use something in the past. Né? Se você tá... Eu falei assim, ah, nossa, eu encontrei fulano. Aí você fala, ah, eu também, né, que eu também encontrei. Então, so did I, so did I. Por quê? Tá no passado, né? Então, se você tá falando alguma coisa no passado, a gente usa, usa, só usar o auxiliar do passado, right? Uh, other example. I can't believe him. I can't believe him. Neither can I. 
Neither can I. Então fica muito fácil para você usar esses, essas estruturas, né? Como já falei, é muito fácil, muito simples. É só você é, aplicar mesmo, né? Sempre que tiver oportunidade, mesmo se não tiver oportunidade, criar a sua oportunidade, né? Criar a, sua, a oportunidade para você é, usar o idioma, né? inserir o idioma no seu dia a dia. Porque se você não conseguir, né? Se você não inserir o, seu idioma, o idioma no seu dia a dia, vai ficar bem difícil, né? Vai ficar, assim, praticamente impossível de você conseguir evoluir neste caso. Ok, that's it. Ah, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser acrescentar aqui, colocar alguma sugestão também de conteúdo, feel free. É só você adicionar aqui nos comentários, tá bom? And I hope you guys like it. Te vejo no próximo vídeo. See you!